。脇おい、おっさんの脇見せんな。俺はカラスも言うとるわ。あ、早く始めんか、オープニング。どうでもええねそんなの適当やったら。適当に。えー、どうも、佐々木です。えー、解説の佐々木です。リアワイパーの、このゴムですね、これゴム。見りゃわかるわ、そんな。そんな見てこんにゃくですねなんていうやつおらんやんワイパーですねこのワイパーのゴム変えていきたいと思いますはいまあ車は K12 マーチですねはい K12 マーチのこのリアワイパーの替えゴムってこういざその辺のこうオートバックスとか行ってもなかなかこう売ってないんですねもともとこの純正のワイパーゴムって長さが 305mm なんですこは300に統一しろ3 0 0 m m 3 0 5ミリの需要って何のここにこの爪の引っかかるストッパーがついてないやつそうストッパーフリーなやつストッパーなしで305ミリはヨーロッパ規格なのでしょうか全然売ってないですねそれは日本じゃ売ってないわちょっとこれに近い長さでまあ汎用品のゴムで対応するという感じになる車種流用の間違いですねこれですね NWB ってやつ GR41 番300ミリ TN タイプの300ミリ、えー、純正より5ミリ短いですけどもちゃんとつきます、えー、6ミリ幅の TN タイプってやつ要はこのストッパーがこうついてないやつですね、はい、これで代用するとこの年式の車種用であれば使えるという感じですねこれ見ると初代キューブには使えるってなってるんですね300ミリね初代300で2代目で305ミリなんでその5ミリ伸ばす必要があったんやたった5ミリで5ミリ伸ばしたとこでなんかメリットある ?300 でええやん。なんで305ミリオートアルズで売ってなかったんで、もう買いんですね、買いました。470円くらいだったら、まあ、500円するかしないかくらいですね。うん、安い。ということで、これをつけていきます。まあ、オートアルズだと、あの、PB、PB 商品、オートアルズブランドのワイパーゴム売ってましたけど、フリーサイズってやつ。でもフリーサイズ買うと一時か切んなきゃいけない。めんどくさいもんね。でしかもカインズ売ってるこれよりも若干高いのに高い上にカットしなきゃいけないって何のメリットもないはい失敗しますよえー、見とってください失敗しますんでポン付けさっき言うてたのにいやほらほら抜けたえー、ねえもう入れるの必死すぎて上の方抜けてるの全然気づいてないからねこれほらほら来たほらほら抜けたあ<笑>これがややこしいよなこれ構造的にまっすぐが入らないからこうなるワイパーブレードの問題ですねまた失敗しますよ何度やっても失敗する、ね、2度あることは3度あるえそ,うそもそも入り口が曲げないと入らないそういう構造なんですこのブレードこの出っ張りねうわっすぐこ,この金具がこうどうしてもずれてしまうちょっと工夫しながらこいつがあるこの出っ張りこいつ全てはこいつのせいたかがワイパーのゴム変えるだけでこんなに手間がかかる車ってそうそうないですねたかがゴムもうまたずれてるでもほんと丁寧に丁寧に入れてやんないとこうなるんですよよっしゃ入ったいいね全然よくないわもうあっという間に終わってしまうといや手こずっとったじゃないかええ何があったのかこれどう,どうですかこんな知らんわそんなこんなワイパーのゴム変えるだけのことで動画にするってどう思います知らんわ勝手にせえ、ね、こんなこんなしょうもないしょうもない思ってるものを人に見せるお前の神経が一番しょうもないわ全く誰でもできるようなこんな、ね、誰でもできるとか言いつつ手こずってたやないかってえ単なる美貌録ですね、はい、捨ててまえそんな美貌録ワイパーのゴム変えましたっていう美貌録いらんわそんな美貌録もう最近全然車のネタがなくてもうこんなワイパーのゴム変えるなんていうのを動画にしましたけどもあ,あ一1個あったな急ハンドル切ったなあ,あましたね、はい、ない言うたやないかじゃあちょっと今それ急に思い出すやりたいと思います、はい、前回の動画でこのリアの純正のクロスバー外してでパフォーマンスダンパー流用しましたけども,もケツの動きがもう全然変わるケツの出方がものすごくこう穏やかになったこれは驚いた、ね、まあそれのついでにこの鈍感な俺でも分かるくらい驚いたあのここにあのフロアバーつ
けてましたけども、えー、そのフロアバー外しましたあのレイルのやつねレイルのやつ車内の外しただけじゃなくてこ,のここにあったタワーバー外しましたクスコのタワーバーね、まあ、要は補強パーツ補強パーツ全部外したと、えー、補強パーツを外した理由はマーチの素性を知りたかったということと、えー、それが分かれば補強の必要性も変わってくると考えたからですだから別に闇雲に外したわけじゃないちゃんと理由があるんです 1,2,SR としてもともとついているのは、まあ、タワーバーあとリアのクロスバーですけども、えー、ここで言ってるタワーバーっていうのは、えー、この車買った時もともとついてたクスコのタワーバーですねあの 1,2,SR はもともとオーテックのタワーバーがついてるでもこの車はあのクスコのやつに変えられてた、まあ、そのクスコのタワーバーのことを言ってます、まあ、この車は前期なんでフロアステーはついてない高機用のフロアトンネルステイなんかも流用しようとも考えましたけどもそれも結局流用しなかったですねで後付けしたフロアバーを外してでタワーバーも外してで後ろのクロスバーも、えー、とパフォーマンスダンパイ置き換えてるんでもう 12SR としてついてる補強パーツは全部外したと、えー、補強関係はもうスマーチと一緒スマーチの動きを体感してみるかこうやって全部外してみるとですねこの車の元々の動きっていうのがすごくわかりますね。俺でもわかった。K12 マーチって結構その補強を入れてる人は多いですけども、補強を逆に外すって人は意外といないので、うん、実際外したらどうなるんかなと。そしたらもう、ものすごく動き、素直な動きになるっすね、この車。うん、だからその補強って結構難しいんですよね。あの手軽につけられるものだけにいっぱいこうつけたくなっちゃうんですけど、あとその、つければ補強すれば何でも良くなる。っていう,ふうにこうどうしてもそういう印象があるもんですからなんかつけたらつけた分だけ車が良くなるみたいな走りが良くなるってこう思われがちですけども結構その補強ってあの逃がす力を逃がす方もちゃんと考えてバランスよくつけていかないとただただこう乗りにくい車になったりものすごくこうギャップとかで跳ねやすい動きになったりとかって多分やりますんでそこはよく考えてつけていかなきゃいけない。ただこの1年サルの場合は純正でもういろいろ補強パーツついてますんでだからそれそもそもこのマーチの素性を知らないんでもう全部ついた状態で乗り始めてますんでどういう効果があるのかわからなかったっていうのは正直ありますえなのであえて外したことによって素性を確認したかった、うん、まあそれが一番の理由でしょうかねただなんとなくちょっと全部外しすぎた感があったんでまあ、バーをつけないまでも、えー、ここのストラットタワーの部分、うん、この部分のなんか強度は持たせたいなと思ってこのブラケットだけ残しましたまあこっちもそうですねあのちょっと昔流行ったあの渚オートの,あのシャキッとプレートあんなやつが壊ればね理想なんです、ねまあ、構造的にマーチンには無理やろうななかなかそううまいこともいかんのでちょっと試験的にブラケットだけ残してみました大した変わんなければもうこれも別に外してもいいかなと、まあ、結果的に良かったんでこれは残しましたた見た目がな見た目がちょっと良くないということで今回はおしまいおしまいやかましいわ